ஹாய் கைஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜசபாலாம் வந்து அமித்ஷா வந்து கேப்ன்ற ஒரு ஒரு ரூலில் வந்து ஒரு சின்ன மாதரோட வந்து முன்னெடுத்து வச்சார் அதை வந்து முன்னெடுத்து முன்னெடுத்து வச்சார் அது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து பயங்கரமாக அமல்படுத்தவும் ஆரம்பித்தாங்க அப்படி அமல்படுத்த நிலைமையில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக வந்து பிரச்சனைலாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் போராட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் வந்து போராட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இது ஏன் போராட ஆரம்பித்தாங்க எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்து தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு சேனல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்கள் அபுலசன் லெட்ஸ் கேட் இந்த வீடியோ அதாவது உங்களெல்லாம் நான் ஏன் கூப்பிட்டுருக்கேன்னா இந்த கேப்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேபினட் விஷயம் வந்து இந்தியாவில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட்டால் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து அமல்படுத்தது இது அமல்பட வச்சாங்க இந்த கேபினது ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற நாட்டு மக்கள் அதாவது பிற நாட்டு மக்கள் வந்து அவங்க அவங்க நாட்டுட்டு நம்ம நாட்டுக்கு அகதிகளை வருவாங்க பற்றி அவங்களுக்கு வந்து வாழ்வு தரணுன்ற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து கேப் சொல்லுது எப்படி வாழ்வு தருவாங்க எப்படி இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது வாழ்வுன்ற சிட்டிசன்ஷிப் இந்த சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி தருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு வருஷம் அவங்க இந்த நாட் இந்தியாவுக்கு இருந்து வாழ்ந்து இருந்தாங்கன்னா வேலை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் தரப்படும் அப்படின்னு வந்து இந்த கேப் வந்து நைன்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்தியா கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் போய்ட்டு இருந்தது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நாட்டு மக்கள் அதாவது இந்தியா இந்தியா பக்கத்து நாடுகள் ஸ்ரீலங்கா பாகிஸ்தான் மியான்மர் சைனா பக்கம் லட்சம் நாடுகள் வந்து அவங்களும் அந்த அந்த நாட்டுக்கு பார்த்தா மேஞ்சது கீழான விஷயங்கள் வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஜாத மக்கள் வந்து மேல்ஜாத மக்கள் கீழா மக்கள் வந்து குடும்பப்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து தான் உயிரை காப்பதுக்காக நம்ம நாட்டுக்கு வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து வாழ்வு கொடுக்குறது தான் அதாவது சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறதுக்காக தான் இந்த கேபினட் வந்து இப்போ வரைக்கும் நடந்து நடந்து இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் நைன்டி வரைக்கும் இப்படி தான் நடந்து இருந்தது ஆனால் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு வாட்டி என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபி வந்து ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபின்ற லால வந்து ஒரு சின்ன மாறுதல் வந்து கொண்டு வராங்க என்ன மாறுதல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் இனிமேல் இங்கே வர அகதிகள் அதாவது இப்போ அகதிகள் இருக்கவங்க இல்லை இனிமேல் வர அகதிகள் வந்து பதினோரு வருஷம் இங்கே வேலை செஞ்சு இருக்கணும் வேலை செஞ்சு தான் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணும் இல்லை அஞ்சு வருஷம் இங்கேருந்து வேலை செஞ்சு போதும் வேலை செஞ்சு வாழ்ந்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் தந்துடும் அப்படின்னு வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதர் சிக்ஸ்டீனில் லோக்சபாவில் மட்டும் தான் பாஸ் ஆகுது ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆகலை ஸோ அது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்காக டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ராஜசபாவில் வந்து அமித்ஷா வந்து ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி வந்து இந்த பில்லை வந்து இந்த இந்த சேஞ்சஸ் வந்து திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ராஜசபாவில் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த ராஜசபாவில் பாஸ் ஆச்சு இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த இந்த விஷயத்தை வந்து அமலுக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ வரைக்கும் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உள்ள அந்த லாலை வந்து உள்ளா பா உள்ள நல்லா டீட்டெயிலாக பார்த்தோன்னா ஒரு சில மதங்கள் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரி மதங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ் புத்திஸ்ட் ஜெயின்ஸ் சிக்கிம்ஸ் பாஸ் பா பாசிஸ் அப்புறம் கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த மாதிரி மக்கள் அதாவது இந்த மாதிரி ரிலிஜன்ஸ் உள்ள மக்கள் இந்த மாதிரி ஜாதிகள் இந்த மாதிரி உள்ள மக்கள் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படி ஷேர்மே வரக்கூடாது அதாவது ஸ்ரீலங்காலேயோ பங்களாதேஷ்லேயோ பாகிஸ்தான்லேயோ இந்த மாதிரி மக்கள் ஹிந்து பாகிஸ்தானில் ஹிந்துஸ் தான் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ஆறோ இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு சில ரிலிஜன்ஸில் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ரிலிஜன்ஸ் உள்ள மக்கள் மட்டும் தான் இங்கே வரணும் வேறு யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹிந்துஸு முஸ்லீம்ஸு அக்ரி கிறிஸ்டின்ஸ் இந்த மூணு பேர் தான் நம்மளுக்கு பொதுவாக மூணு ஜாதி மூணு ரிலிஜியஸ்லாம் நமக்கு பொதுவாக தெரியும் இந்த இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆளை பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் மருந்தவருக்கான முஸ்லீம்ஸுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி வந்து நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட் வச்சாங்க அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் கசகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் மூணு நாடுகள் வந்து முஸ்லீம் நாடு தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முஸ்லீம்ஸ்க்கான முஸ்லீம்க்கு வந்து அடைக்கலம் கொடுக்கணும் அங்கே வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கான இங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்து இடம் கொடுக்கல அப்படின்ற வந்து அப்படின்றது கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லுது ஆனால் ஆனால் வ
யாரெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து லீகலான பர்சன்ஸ் அதுக்கு லீகலான சிட்டிசன்ஸ் இல்லீகலான சிட்டிசன்ஸ் யார் அப்படின்னு வந்து கணக்கு இருக்கிறது வந்து என்ன சரி சொல்லுவாங்க அதாவது நான் நான் இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து இல்லீகலாக வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்துருப்பாங்களே அவங்களாம் தனியாக அவங்க லீகலாக இருக்கணும் யாரும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக வந்து என்ஆர்சின்னு ஒரு இது வந்து கொண்டு வந்தது இந்த என்ஆர்சி வந்து என்ஆர்சின்றது இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டு வரல வெறும் அஸ்ஸாம் மட்டும் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஜேபி கவர்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த அஸ்ஸாம் மட்டும் கொண்டு வர என்னவனு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூ அதாவது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லு செவன்ட்டீஸ்லேருந்து முன்னாடி வந்த மக்கள் வந்து அதாவது அவங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இப்போ உள்ள மக்கள் அவங்களோட ஆன்சர்ஸோட மேன்சஸ்டோ அதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்களோ உங்களோட ஒரு அடையாளத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணோம் அதாவது நாங்கள் இங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் கிட்ட இருக்கும்னு வந்து அவங்களும் அசாம் சிட்டிசன்ஸ் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு அதனால் அவங்கள மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இத்தனை வருஷம் நாங்கள் வந்து இங்கே இங்கே இருந்துட்டோம் நாங்கள் எதுக்கும் உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் பண்ணோம் எங்கிட்ட ப்ரூஃப்லாம் இது அங்கே வந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நார்த் ஈஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து டெவலப்டு டெவலப்மெண்ட் ஒன்றும் அவ்வளோ அங்கே இருக்காது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஒன்று இருக்காது ஆனால் மேபி அவங்க வந்து அந்த ப்ரூஃப் கூட சப்மிட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது மாதிரி நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இங்கே வாழ்ந்து தான் இருக்கும் நாங்கள் எதுக்கு உங்கள்கிட்ட வந்து இது மாதிரி எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்கம் வந்து வர ஆரம்பிச்சு இன்னொரு இன்னொரு ஒரு பக்கம் வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சா போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது ஒரு ரீசனாக இருந்தாலும் ரெண்டாவது ஒரு ரீசன் இருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் விட்டுற ஒரு விஷயத்த வந்து முன்னாடி கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் பூட்டான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நாடுகள்ல இருந்து அவங்கள அகதிகள் வந்து அசாமில் வந்து சேருவாங்க பக்கத்து பக்கத்து ஸ்டேட்ஸ் தானே பக்கத்து நாடுகள் தானே அதான் அங்கே வந்து சேருவாங்க இப்போ அவங்களோட மக்கள் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அசாமில் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சில வேலை கிடைக்காம அகதிகள் அந்த பற்றி அவங்க உள்ள மக்களுக்குலாம் வந்து வேலை கிடைச்சா அவங்க வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆனால் டெவலப் ஆவாங்க ஸோ அசாம் மக்கள் உள்ள மக்கள் அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி இந்த இந்த விஷயத்தில் வந்து ஒரு கோமம் இறைவன் இருக்க தான் செஞ்சிருக்கு இப்போ கூட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ரோட்டோர் கடையிலையோ ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு மக்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதை தான் சொல்கிறேன் இந்த இது வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி சார் இருக்குது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்து ரிசோர்ஸஸ் பற்ற மாட்டுக்கு தண்ணி பஞ்சம் இருக்கிறவங்க இருக்குது மற்ற நாட்டோட அகதிகள் வந்து இந்த அசாமுக்கோ வேறு இங்கே நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஏற்கனவே உள்ள மக்களுக்கு அங்கே வந்து ரிசோர்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே மட்டும் இங்கே வந்தாங்க வந்து இங்களுக்கும் ரிசோர்ஸ் பற்றாம போயிடும்ல ஸோ அது ஒரு செகண்ட் ரீசனாக வச்சு அவங்க வந்து போராட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க போராட்டம் பண்ண போராட்டம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ இருக்கும் இந்த போராட்டம் போயிட்டு தான் இருக்குது பயங்கரம் வந்து பயங்கரமாக வந்து பிஜேபிக்கு எதிர்த்து பிஜேபி எதிர்த்து வந்து பயங்கரமாக போராட்டி இருக்காங்க ஸோ இதுதான் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக போயிட்டுருக்கு ரீசெண்ட் ட்ரெண்டிங்கான விஷயம் கூட இதுதான் ஸோ இந்த பார்த்தி நம்ம ஒவ்வொரு சிரிஜிலும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ பண்ணேன் நிறைய பேருக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள் இந்த கேப் பண்ணுற விஷயம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல நிறைய பேருக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள் நான் சர்ச்சும் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இதை பார்த்து பேசணும் தான் வீடியோ பண்ணேன் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேரும் பண்ண முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் தெரியட்டும் ஸோ என்னோடய என்னோடய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு